después de haber pasado por la cuesta del obispo, finalmente llegamos a Cachi. Hace algunos años atrás estuvimos visitando este pueblo que tanto nos gustó y por ese motivo quisimos regresar. En Cachi van a encontrar tanta variedad de hospedajes como de presupuestos. Nosotros quisimos volver a hospedarnos en el mismo hotel en el que estuvimos hace un tiempo atrás. Estamos en el Hotel Pueblo Antiguo. El hotel estaba tal cual como hace 10 años atrás. Allí parecía que el tiempo no había pasado. Para los que nos preguntan por los valores, a noviembre de 2021, el valor de la habitación fue de 3.800 pesos por noche. Después de instalarnos en el hotel, salimos a caminar. Y una vez más, al igual que en nuestra primer visita, Tan solo dando los primeros pasos por sus callecitas de piedra y viendo sus casas de paredes blancas, este pueblo nos deja encantados. ¿Qué tal amigos? Estamos en la Plaza 9 de Julio, aquí en Cachi, y desde esta plaza comenzaremos a recorrer este pueblo. Este hermoso pueblo de casonas coloniales, la verdad que es una belleza. Y acá en la plaza se puede decir que es el corazón del pueblo. Todo pasa por acá, por la Plaza 9 de Julio. Lo primero que llama la atención en esta plaza es la pirca con arcos que la rodea, que reproduce los centros de reuniones ancestrales de la comunidad indígena chicoana. Tienen entradas de arcos triples y una belleza muy particular. De enero a septiembre, en Cacha hay diferentes festejos en cada mes y la mayoría de los mismos suceden aquí, en esta plaza. Alrededor de la Plaza 9 de Julio están los edificios más relevantes del pueblo, como así también existen bares típicos y una feria artesanal. Este es un lugar muy tranquilo y su ambiente es muy familiar, tanto de día como de noche. A un lado de la plaza se encuentra la Iglesia San José. Fue declarada Monumento Histórico en el año 1945 y posteriormente restaurada en 1947. Posee tres campanas en su frente. Quizás este sea uno de los edificios más representativos de Cachi. La capilla se comenzó a edificar en el siglo XVI. Su patrono es San José y su fiesta patronal se da en el mes de marzo, momento en que se realiza la típica quema de cardones secos, posteriormente a fuegos artificiales y una velada artística. Mm. 
sus paredes son de adobe y con su belleza y simpleza impacta tanto por fuera como por dentro. Miren los detalles que tiene esta iglesia. Como verán, la base de la pila bautismal también es en madera de carbón, al igual que su techo, que está todo hecho y construido en madera de carbón. Detrás nuestro, el Museo de Arqueología, que lamentablemente cerró a las 4 de la tarde. Vamos a contarles que llegamos a eso de las 15, a Cachi, y que tenemos medio día para recorrerlo. El Museo Arqueológico fue creado en 1969, con la finalidad de rescatar la historia fundacional del pueblo. Sus primeras piezas fueron donadas por Don Pío Pablo Díaz, y en su interior se refleja todas las etapas de la historia prehispánica del Valle Calchaquí. Cachi es de esos pueblos que enamoran, gracias a que han mantenido el estilo colonial de manera casi intacta hasta la actualidad. Su arquitectura de adobe blanqueado, frentes adornados con rejas de hierro forjado y veredas altas de piedra pulida que aún se conservan de manera única. Caminando las calles de Cachi nos encontramos con estas puertas que no sabemos los años que pueden llegar a tener. Pero realmente, díganme si no es bonito este lugar. Es realmente precioso. Nosotros, como ya les dijimos, habíamos venido ahora más o menos unos 10 años. Nos acordábamos que era lindo, pero no tanto. Estamos realmente enamorados de Cachi, un lugar precioso. Este es un pueblo tranquilo y muy prolijo en medio de montañas. Un lugar donde el reloj parece haberse detenido, quién sabe por cuánto tiempo. En el pueblo van a encontrar varios lugares donde poder disfrutar de algunos platos típicos, como humitas, tamales, locro o empanadas. De postre, riquísimas mazamorras, tortas de turrón salteño o dulce de cayote. La ruta del vino también se hace presente en Cachi, con sus destacadas bodegas de altura. Si uno está en busca de tranquilidad, de buenos paisajes y rica gastronomía, este es el lugar ideal. Estamos en el puente sobre el río Calchaquí, fíjense lo ancho que es este río, el caudal que debe tener en época de lluvia, pero estamos en noviembre, temporada seca, apenas tenemos un hilo de agua. Pero 
hacia lo lejos, que se ve desde todo el pueblo, tenemos el cementerio y también el mirador de Cachi. Nosotros nos pasamos toda la tarde caminando. Este es un lugar para andar, ir disfrutando de su maravilloso entorno y de los diferentes paisajes. Más allá de las anotaciones que solemos llevar para visitar cada destino, también nos gusta abandonar un poco los mapas, salirnos de los recorridos marcados y caminar sin rumbo fijo, descubriendo lugares por el camino. Por eso creemos que el mejor consejo que les podemos dar para visitar Cachi es que se dejen llevar y se pierdan por sus callecitas. Nuevamente nos subimos al auto, pero solo para ir hasta el Mirador La Cruz. El Mirador queda aproximadamente a un kilómetro y medio del pueblo y lo pueden hacer tanto en auto o siguiendo un sendero con un breve trekking de no más de 20 minutos. Este es el cementerio de Cachi, que se encuentra junto al mirador. Tiene una notable recoba de arcos que sirve de fachada. Y como vieron, se ve desde el pueblo. Se construyó en 1850. Desde acá tenemos una hermosa vista de todo el pueblo y su valle. Esta es una verdadera postal, donde pudimos disfrutar de un hermoso pero ventoso atardecer. En el mirador de Cachi, detrás del cementerio, espaldas del cementerio, nos giramos. Y ahora detrás nuestro, con mucho viento, tenemos el nevado de Cachi. El nevado de Cachi, que es la montaña más alta de los valles calchaníes. De vuelta en el pueblo, salimos a disfrutar del atardecer hasta que poco a poco fue llegando la noche, donde aún se hizo más presente la tranquilidad y la belleza de este lugar. Los dejamos que disfruten junto a nosotros del encanto de la noche en este pueblo. Cachi es un paso obligado para conectar los recorridos más bonitos de Salta. Y sin dudas, vale la pena pasar al menos una noche aquí. 
ya que es hermoso tanto de día como de noche. Podemos decir que en Cachi se respira un aire diferente, donde sus habitantes viven a un ritmo muy tranquilo y lejos del bullicio. Este es un lugar al que siempre van a querer volver, o simplemente, al igual que nosotros, no se van a querer ir. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo destino.